ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் என்னென்ன பொருட்கள் வச்சுருக்கிறேன் அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் எப்படி என்னோடய கிச்சனை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹாப் இது நாலு பர்னர் உள்ள அரேஞ்ச்மெண்ட் இது அது எனக்கு ஆஃபீஸ் கிளம்பும்போது குயிக்காக சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இது எங்கள் வீடு கிரக பிரேசும் போது என்னோடய பிரதர் இல்லை எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணாங்க இது வந்து சிம்னி என்னோடய கவுண்டர் டாப்பில் வந்து நான் ரொம்ப நிறைய பொருட்களை நான் டம்ப் பண்ணி வைக்கிறது இல்லை இந்த லெஃப்ட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் கல்லுப்பு வச்சுருக்கிறேன் ஜாடியில் இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் வச்சுருக்கேன் குட்டி ஜாடியில் இந்த ரெண்டு வந்து ஆயில் கேன்ஸில் வந்து இதில் கடல் அணி நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கிறேன் வேறு எதையும் நான் வெளியில் வைக்கல அந்த ரைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாட்டர் பிளான்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் கற்பூர வள்ளி கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் கிச்சனில் பூச்செல்லாம் இல்லாமல் இருக்குன்றதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் கவுண்டர் டாப் வந்து எனக்கு வந்து பிளாக் கிரானைட் நாங்கள் பதிச்சிருக்கிறதுனால அதுக்கு மேட்சிங்காக இருக்கிறதுக்காக சிங்க்கு வந்து அக்ரலிக் சிங்க்கு வந்து நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே அதுவும் பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஸோ மேட்சிங்காக வந்து அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண்பானை வச்சுருக்கிறேன் தண்ணி வந்து ஆக்வா கார்டிங்காக இருக்குது இதுலேயும் தண்ணியை வந்து பானையில் பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த பூண்டு இஞ்சினை அடிக்கிறதுக்கு ஒன்று இது வச்சுருக்குறேன் இது கொஞ்சம் அடிக்கடி யூஸ் ஆகும் ஸோ இங்கேயே வச்சுருக்கிறேன் இதில் ஒரு பிளான்ட் சிசி பிளான்ட் வச்சுருக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே வந்து இதில் கீழே வந்து லிக்விட் ஊற்றி வச்சுப்பேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்காட்ச் ப்ரேட்டு இதில் போட்டு வச்சுருவேன் நீட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு டெட்டாலு பீம் லிக்விடு இது வந்து சிங்கெல்லாம் உள்ளே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரஷ்ஷு இப்போ மேலே உள்ள அஞ்சு கபோர்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு கபோர்டில் வந்து கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் நம்ம வாங்குகிற ஐட்டம் பேக்கெட்டோடு உள்ளதெல்லாம் அப்படியே இங்கேயே வச்சுருப்பேன் வேறு எங்கேயாவது போட்டு வச்சுருந்தோம்னா மறந்துடுவோம் ஸோ அப்படியே தேவைப்பட்ட பொருளை வந்து இங்கேருந்து எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸு ராக் சால்ட்டு கொஞ்சம் நட்ஸ் இருக்குது இது கொஞ்சம் பாயசம் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து அமிச்சூர் பவுட்ரு மாங்காய் பவுட்ரு அப்படி இந்த கபோர்ட்ஸை நான் எதுக்குன்னு விட்டுட்டேன் தேவைப்படுறது நான் பிரித்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாவு சலிக்கிற சல்லடை இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ஸ்பாஞ்சி வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு வந்து கிச்சன் க்ளீனிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இது அவசியமாக எனக்கு தேவைப்படும் இந்த கபோர்டில் வந்து நான் கொஞ்சம் ஹோம் மேட் சோப்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் என்னோடய ஃப்ரெண்டு செஞ்சு கொடுத்தாங்க நானும் கற்றுட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு எல்லா பொருளும் வச்சுருக்கிறேன் பட்டை ஏலக்காய் சோம்பு கிராம்பு கொஞ்சம் இது வந்து கருப்பு சீரகம் அப்புறம் இது வந்து ஜாதிக்காய் கசகசா இந்த பாக்ஸில் வந்து சத்து மாவு வச்சுருக்கிறேன் அந்த மேலே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நான் வெஜிடபிள் கட்டுறது அது ரொம்ப நான் யூஸ் பண்ணுறது அருகாமையில் தான் காயெலாம் கட் பண்ணுவேன் என்னோடய வீட்டுக்காரங்க ஃப்ரீயாக இருந்தாக்கா அதில் கோர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்புறம் பக்கத்தில் வந்து அந்த பேனசானிக் அந்த குக்கரோட இன்னொரு செப்பரேட் அது இந்த கபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூஸ் பண்ணால் தான் வந்து பாட்டில்ஸ் ஒரு செட்டு வச்சுருக்கேன் நாலு பாட்டில் உள்ள செட்டு இது வந்து அந்த டீ பாயில் தண்ணியெலாம் வச்சோம்னாக்கா கீழே தண்ணி கிளாஸ் வைக்கிற ஸ்டாண்ட்ஸ் அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வெளியில் வைக்கும்போது கீழே கபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பவுல்ஸ்லாம் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம இந்த ஃபுட்லாம் வீடியோ போடும்போது அதுக்கு பொருட்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் இன்னும் ஒரு ஏழு பவுல் வந்து தேய்க்கிறதுக்கு போட்டிருக்கிறேன் பின்னாடி ரெண்டு பாட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணாத பாட்டில் பின்னாடி வச்சுருக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப்பில் வந்து கண்ணாடி பவுல்ஸ் வச்சுருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து ஃப்ரண்டில் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் வந்து காஃபி கப்ஸு அந்த எல்லோ கலர் கிளாஸஸ் வந்து ஜூஸ் கிளாஸ் இங்கே வந்து கீழே வந்து டீ கப்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் பக்கத்தில் உள்ள ரெண்டு கிளாஸ் வந்து சூப்பு கொடுக்கறதுக்காக கிளாஸு மேலே வந்து ஐஸ் கியூப் ட்ரே வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு பேக் சைடு வந்து கிளாஸ் ஜார் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிற ஜார் வச்சுருக்கிறேன் இந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு மிரரோடு சேர்ந்து ஒரு வாஷ்பேஷன் செட் இது மேட்சிங்காக ஒரே கலரில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஓப்பன் ட்ராக்ஸில் வந்து என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் எல்லாமே சில்வர் பாத்திரம் தான் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வ
கடலை ரொம்ப நல்லது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து பொட்டு கடலை கொஞ்சம் அந்த பாலித்தீன் கவரோடய வச்சுருக்கேன் கிறிஸ்பினஸ் போகக்கூடாதுன்ட்டு இது வந்து டிகாஷன் இறக்கிறதுக்கு ஃபில்ட்ரு வச்சுருக்கிறேன் இந்த சைட் பார்த்திங்கனாக்கா எனக்கு கார்னரில் வந்து எனக்கு இங்கே வைக்கிற வசதியாக இருக்குது லைட்ரு நான் இதுக்குள்ளேயே வச்சுப்பேன் இங்கே வந்து ராகி மாவு வச்சுருக்குறேன் அரிசி ரெகுலராக சமைக்கிறதுக்கு தோரம்பருப்பு இதில் வந்து கொண்டை கடலை பச்சை பட்டாணி வச்சுருக்குறேன் இது வந்து அஞ்சரை பெட்டி டாப் இதில் வந்து காஞ்ச மிளகாய் போட்டு வச்சுருக்குறேன் இது எல்லோரும் போட்டுக்கிறது தான் கொத்தமல்லி கருப்புளிந்த பருப்பு பெருங்காயம் சீரகம் கடுகு மிளகு வெந்தயம் எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அந்த உள்ள கார்னராக இருக்கிறதுனால இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொத்தமல்லி தூள் வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து சீரகத்தூள் வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து அந்த திப்பிலி சுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து அந்த மருந்து குழம்புக்கான பொருள் எல்லாம் உடச்சி வச்சுருக்கிறேன் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் வந்து டீ தூள் வச்சுருக்கிறேன் இதில் காஃபி பொடி இதில் சர்க்கரை இருக்குது இதில் வந்து இங்கே சிவப்பு கார் அவல் வச்சுருக்கிறேன் ஸ்வீட்லாம் பண்ணுறதுக்கு டிஃபன் கூட இதில் வந்து பச்சை பயிர் சப்பாத்திக்கு கிரேவி சுண்டல்லாம் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து ட்ரை கிரேவி கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கினது இதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த கொத்தமல்லி இதில் வந்து மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கிறேன் நான்வெஜ் வெஜ் எல்லாத்துக்கும் சமைக்கிற ஒரே சாம்பார் பொடி வீட்டில் அரைச்சது இதில் வந்து கடலை பருப்பு இந்த பாக்ஸில் பாசி பருப்பு வச்சுருக்கிறேன் பொங்கலுக்கு கூட்டெலாம் செய்யும்போது தோரம் பருப்பு மட்டுமே யூஸ் பண்ணாமல் பாசி பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு செஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளேட் ஸ்டாண்டு இது வந்து இப்போ சைட் பிளேட்டோட ஸ்டாண்டு இது அப்படியே சைஸ் வாரி அதை அடுக்கி வச்சுருக்கிறேன் இங்கே வந்து கிளாஸஸ்ஸு கொஞ்சம் இது ஈஸியாக இருக்குது உபயோகப்படுத்துறதுக்கு கீழே பார்த்திங்கனாக்கா பெரிய பிளேட் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே மோட்டர் பிளேட்டு நார்மல் பிளேட்ஸு சாப்பிட்ற பிளேட்டு இட்லி தட்டு எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு இது வந்து கொஞ்சம் உடன் ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் மோர் கடையிற மத்து கீரை கடையிறது இரும்பு தாளிக்கிற கரண்டி இந்த உடன் கரண்டி அப்புறம் இந்த மாதிரி ஊசி இதில் கொஞ்சம் தொட்டி செடிக்கெல்லாம் வந்து ஹோல் போடுறதுக்காக தொட்டிக்கு வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஊசி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பீலர் ஒன்று மேக்ஸிமம் உட் ஐட்டத்தில் அந்த சைட் போட்டேன் நடுவில் பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்பூன்ஸு ஸ்பூனு கத்தி இந்த வந்து பீலர் அண்ட் கிரேட்ரு இந்த மாதிரி ரொம்ப நச்சாக பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த இது யூஸ் பண்ணிப்பேன் ரொம்ப மெலிசாக அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே வந்து இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்பூனு இது ஒரு பீலர் வச்சுருக்கேன் கிரேட்டர் இங்கே வந்து கத்திரிக்கோல் ஒரு குட்டி ஸ்பூன்ஸ் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன்ஸு இது வந்து சோடாலாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பனர் இங்கே வந்து கொஞ்சம் இட்லி துணியும் இது வந்து மா சப்பாத்தி மாவெல்லாம் இப்போ செஞ்சால் கொஞ்சம் மேலே ஈரப்பதம் இருக்கிறதுக்காக மூடி வைக்கிற துணியும் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கனாக்கா டீ வடிகட்டி லெமன் ஜூ வடிகட்டுற ஜூ ஜூஸரு அப்புறம் கரண்டி குழம்பு கரண்டி மாவு கரண்டி தோசை தெளிப்பி சாதம் எடுக்கிற அண்ணன் வெட்டி கிடிக்கி இங்கே ஒரு பெரிய இது வச்சுருக்கிறேன் இந்த கேரட்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது அடுத்து இங்கே கீழ் ரேக்கில் பார்த்திங்கனாக்கா நான் அந்த பாத்திரம்லாம் வச்சுருக்கேன் கிண்ணெல்லாம் இந்த மாதிரி இது வந்து மாவு பேசுகிறதுக்கு இந்த மாதிரி பேசுகிற வந்து எனக்கு வசதியாக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு கிண்ணம் அப்புறம் ஒரு சின்ன கிண்ணம் குழம்பு ரசம்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ பாக்கி கொஞ்சம் இப்போ கிண்ணெல்லாம் தேய்க்கிறதுக்காக போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து நான்ஸ்டிக் ரெண்டு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரேராக தான் இது யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து காய் கீரெல்லாம் அலசு வடிகட்டுறதுக்கான வடிகட்டி இது வந்து இரும்பு வானொலி ஒன்று வச்சுருக்கிறேன் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் நான் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஆயில் ஃபில் அவுட்டு இதில் வந்து நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆயில் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஈஸியாக இருக்குது இது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இதில் வந்து வெயிட் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த பவுலில் இது வந்து தோசைக்கு எண்ணெய் தருவதுக்காக வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து கடல் எண்ணெய் இதில் நல்லெண்ணெய் இதில் வந்து இட்லி பொடி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து பருப்பு பொடி இதில் வந்து இந்த ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் சூப்பு கிரேவிலாம் பண்ணுறதுக்காக இதை வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து முருங்கைக்கீரை பொடி கீழே பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கேனில் வந்து விளக்கெண்ணெய் வச்சுருக்கிறேன் இந்த பாக்ஸில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இது வந்து மாத தேவைக்கு இதில் கடல் எண்ணெயும் இதில் நல்லெண்ணெயும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் 
இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் சிலிண்டர் வந்து நாங்கள் உள்ளுக்கு வைக்கல அவுட்டரில் வச்சு ஒரு கிரில் போட்டுக்கணும் சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக அப்புறம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நான் டோட்டலாகவே எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல தோசைக்கள் மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் அவுட்டர் இந்த ஸ்பேஸு உள்ளே கபோர்டில் நான் வெறும் எம்டியாக விட்டுட்டேன் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை பொருள் வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் இந்த கபோர்ட்ஸ்லாம் வந்து எம்டியாக தான் வச்சுருக்கிறேன் நான் எதுவுமே வைக்கல இங்கே பொருள்லாம் இந்த லாஸ்ட்டாக உள்ள இந்த ஒரு பகுதியில் மட்டும் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் இது வந்து குழிப்பணியார சட்டிகளில் வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து எம்டி பாக்ஸ் தான் இது வந்து குட்டி ஃப்ளாஸ்க் வச்சுருக்கேன் ஆஃபீஸ் போகும்போது காஃபி எடுத்துகிட்டு போன ஃப்ளாஸ்க்கு இதில் வந்து கொஞ்சம் காலியான பிளாஸ்டிக் பாக்ஸஸ் தான் வச்சுருக்கேன் இதை தேவைப்படும்போது இது யூஸ் பண்ணிப்பேன் எல்லாமே எம்டி பாக்ஸஸ் தான் இந்த ரேக்கில் இருக்குது இந்த கபோர்டுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே எப்படி நான் என்னென்ன பொருட்கள் வச்சுருக்கேன் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு பார்க்கலாம் மேலே பார்த்திங்கனாக்கா நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதது ஐட்டம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஓமம் இப்போ அது முறுக்கு அது மாதிரி சேமாதிரி போட்டுக்கிறதுக்கு இது வந்து கசூரி மேத்தி இதில் கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை ட்ரையாக உள்ளது வச்சுருக்கிறேன் முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி உள்ளது அப்புறம் கீழே வந்து கொஞ்சம் புளி போட்டு வச்சுருக்கிறேன் கருப்பு புளி பாத்திரம்லாம் தைக்கிறதுக்காக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ளீனிங் வைப்பு அப்போ அது கொஞ்சம் ஃபேஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ளது இங்கே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கனாக்கா டெட்லியோட க்ரீன் டீ பேக்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் அது வந்து இந்த வீட்டுக்காரங்க க்ரீன் டீ குடிப்பாங்க ரேராக தான் குடிப்பாங்க அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்குவேன் பேப்பர் பிளேட்டு பேப்பர் கப்ஸு திடீர்னு கெஸ்ட்டு நிறையா வந்துட்டாங்க அப்படின்னு அது ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மேக்ஸிமம் வந்து நான் ட்ரைட் ஐட்டம் தான் வச்சுருக்கிறேன் இதில் எல்லா வத்தலும் வச்சுருக்கிறேன் சுண்டக்காய் வத்தல் கொத்தரங்காய் வத்தல் இது வந்து நெல்லிக்காய் வத்தல் இது பாவக்காய் வத்தல் இது வந்து இந்த பரண்டை இருக்குது பார்த்திங்களா பரண்டை வத்தல் போட்டு வச்சுருக்குறேன் இப்போ நிறையா கிடச்சது வத்தல் போட்டுக்கிறேன் இதை யூஸ் பண்ணி குழம்பு தொகையெல்லாம் பண்ணலாம் இது வந்து கிராம்பு கொஞ்சம் நிறையா தூர் போடப்போ வாங்கிட்டு வந்தால் தனியாக போட்டு வச்சுருக்குறேன் இது வந்து கரம் மசாலா பொடி இது வேப்பம் பூ கொஞ்சம் ஏலக்காய் இது வந்து மணத்தக்காளி வத்தல் காரக்குழம்புலாம் பண்ணுறதுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் இந்த பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு நிறைய பொருள் போட்டு வச்சுருக்கேன் கடுகு மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதெல்லாம் அதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்பப்போ தேவைப்படுது வந்து அஞ்சாறு பட்டியில் எடுத்து வச்சுப்பேன் மந்த்லி ஒன்ஸு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரையில் ட்ரை ஆகி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் அந்த சப்ஜா சைடு கொஞ்சம் இருக்குது இது நாங்கள் டூர் பண்ணப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த மிளகு கிடச்சிது அது வச்சுமே அந்த கார்டனில் வந்து கொஞ்சம் பறிச்சுட்டு வந்தேன் அதை போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து சுக்குப்பொடி ஹஸ்பண்டோட தம்பி ஒய்ஃப் கொடுத்துருச்சா அதை வச்சுருக்குறேன் அதை டீ போடுறதுக்கு மேலே மருந்து குழம்புலாம் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது இது வந்து ரோஜா இதழ்கள் கொஞ்சம் தோட்டத்துலேருந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் ட்ரையாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு தண்டாயின்னு ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த தண்டாய் எப்படி ரெடி பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது கீழ் செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் வடகம் கருவடகம் தேந்திரிச்சு கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கணும் தேன் க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதில் வந்து பாசி பருப்பு வச்சுருக்கிறேன் அப்பப்போ வாங்கி போட்டுப்பாது இது வந்து சோம்பு இருக்குது சோம்பு வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கொல்லு இருக்குது கொல்லு ரசம் இந்த மாதிரி கொல்லு பருப்பு கடைகள்லாம் செய்கிறதுக்காக அப்புறம் இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து ராஜ்மா இருக்குது இந்த சப்பாத்தி கிரேவி பண்ணது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு காலியான பிறகு மீண்டும் வாங்கி கொட்டி வச்சுப்பேன் கீழே இந்த மாதிரி வந்து ஃபோர் கபோர்ட்ஸ் இருக்கு எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு கபோர்டில் வந்து பெரிய குக்கர் வச்சுருக்கிறேன் நிறைய கெஸ்ட் வரும்போது சமைக்கிறதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அதை விட மீடியம் சைஸு குட்டி குக்கர் அப்புறம் இந்த முறம் வந்து தேங்காய் கருவத்து காய்கறி கட்டு வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் பின்னாடி வந்து கேரியர் வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு மூணு சைஸில் ரொம்ப யூஸ்ல இல்லை இது இது பார்த்திங்கன்னா வத்தல் வறுத்த கொட்டி வைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வத்தல் பாத்திரம் இந்த கபோர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்து கோதுமை மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த டப்பாவில் இதில் வந்து கம்பு கம்பு இருக்குது இந்த ராக் களியெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு சத்து மாவு அரைக்கிறதுக்காக கம்பு இதில் கல் உப்பு கொட
இதில் வந்து இந்த ஸ்பேஸில் வந்து நான் கொஞ்சம் பாத்திரமும் வச்சுப்பேன் இப்போ பாத்திரம்லாம் தேக்க போட்டிருக்கேன் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுக்கிற ஹாட் பாக்ஸு பெருசு சின்னது ரெண்டு இங்கே வச்சுப்பேன் ரைஸ் இட்லிலாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு அது மாதிரி வச்சுப்பேன் இந்த இடத்துல இப்போ இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இந்த ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்காச்சோளம் அந்த கொஞ்சம் தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கு சத்து மாவுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதனால் அப்படி வெளியிலே வச்சுருக்கிறேன் டப்பால் எடுத்து போடாமல் இந்த மாதிரி இதில் வந்து கம்பு மாவு வச்சுருக்கேன் வடைக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இட்லி அரிசி உளுந்தம்பருப்பு இதில் வந்து காஞ்ச மிளகா இருக்குது கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் அஞ்சர் பெட்டில் எடுத்து போட்டுப்பேன் இதுலி மிளகா தான் ரெண்டு பாக்ஸில் மிளகா இருக்குது சேர்த்து வாங்கினது இதில் வந்து கருப்பு உளுந்து இது மெயினாக நல்லா யூஸ் ஆகும் எனக்கு அடிக்கடி வறுத்து வந்து சத்து மாவு கஞ்சி வெறும் கருப்பு உளுந்து மட்டுமே நான் கஞ்சி பண்ணுவேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த முழு உளுந்து வறுத்து வெள்ளம் போட்டு பண்ணுறது இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் முழு உளுந்தாகவே வச்சுருக்குறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வத்தல் இந்த வத்தல் சோத்து வத்தல் அவ்வளோதான் இந்த கபோர்ட்ஸில் லாஸ்ட் கபோர்டில் வந்து ஒன்லி நான் சாப்பாட்டு அரிசியும் தோரம் பருப்பும் மட்டும்தான் வச்சுருக்கிறேன் பாருங்க தோரம் பருப்பு வச்சுருக்கிறேன் அந்த பின்னாடி உள்ள அந்த பாக்ஸ்லேயும் தோரம் பருப்பு தான் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கனாக்கா அரிசி அரிசி ட்ரம் அது இதில் அரிசி சாப்பாட்டு அரிசி அந்த பாக்ஸ் உள்ள அந்த வாலிலேயும் சாப்பாட்டு அரிசி தான் வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து அளந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து நான் ஒரு படி அரைப்படி கால் படி சிட்டி எல்லாம் அதில் வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வாரம் வாரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அரிசியும் பருப்பும் எடுத்து நான் செல்ஃபில் தனியாக மேலே வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு ஈஸியாக எடுத்துக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இந்த கார்னரில் நான் வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டாக அமைஞ்சிருச்சு எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்கு இங்கே பார்த்திங்கனாக்கா நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன பொருட்கள் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவாக போடுறேன் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த காய்கறி பழங்கள்லாம் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நீங்களும் வந்து அதை மாதிரி தவிர்த்துருங்க அதனால் சுத்தமாக ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இந்த ட்ரே பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு கீழே எனக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருவேன் கிச்சனில் அதுக்காக நான் அந்த ட்ரேவும் தனியாக யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு ஸ்பேஸும் நல்லா வந்து கிடைக்குது எனக்கு இதில் வைக்கும்போது இப்போ இது பாருங்கள் தக்காளி வந்து நான் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம் காய்கறி கூட நான் அந்த மாதிரி வைக்கிறதே இல்லை அது மாதிரி நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இனிஷியலாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு இப்போ எந்த காய்கறியுமே நான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் மாவு பால் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அதனோடய சத்துக்கள் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு உயிர் சத்தெல்லாம் போக்கி நம்ம சாப்பிட்றது வந்து வேஸ்ட்டு இப்போ இந்த கார்னரில் என்னென்ன பொருட்கள் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ மேலே பார்த்திங்கனாக்கா நாஃப்தலின் பால்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒரு சிங்க்கு பாத்ரூமில் கிச்சனில் எல்லாம் சிங்க்லையும் ஒன்று போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எறும்பு மருந்து இது வந்து வீடு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு லைசால் டெட்டால் இது வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து பாத்திரம் தைக்க ஒரு லிக்விட் பண்ணது கொடுத்தாங்க இது வந்து டெட்டால் ஹேண்ட் வாஷ் அது கூட வந்து சைடில் வந்து அடிஷ்னல் இது தனியாக வச்சுருக்கிறேன் தீந்த பிறகு ஊற்றிக்கிறதுக்கு இங்கே பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஹிட்டு வச்சுருக்கிறேன் அடுத்து மாடலர் கிச்சனு ஸோ கொஞ்சம் பூச்சிலாம் இருக்கிறதா நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுவேன் ஹிட்டு இது வந்து வினிகர் இருக்குது நான் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுறது இங்கே வந்து ஒரு நூல் கொண்டு வச்சுருக்கேன் ஏதாவது பேக் பண்ணும்போது கட்டி கொடுக்குறதுக்கு இந்த செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னாக்கா மா முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்துட்டு தலைக்கு யூஸ் பண்ணுறது வச்சுருக்கேன் இங்கே இதில் வந்து இண்டிகோ பவுட்ரு அவுரி பவுட்ருன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஹேர் ஆயிலுக்கு ஹேர் பேக்குக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது இதில் இதுவும் அதை தான் வச்சுருக்குறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரப்பு வச்சுருக்குறேன் சீக்கா மேக்ஸிமம் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதே நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அரப்பு வச்சுருக்குறேன் இதில் வந்து ஹென்னா பாப்பாலாம் வந்தால் தலைக்கு வந்து பேக் போடுறதுக்கு ஹென்னா இது வந்து ஃபேஸ் பேக்கு நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணுது கஸ்தூரி மஞ்சள் இந்த ஆரஞ்சு தோல் பயத்தம்பருப்பு ஆவாரம்பு அம்மான் பச்சை அரிசி எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணுது வீடியோவில் கூட உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் அந்த பேக்கு அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே ஆயிலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது நெல்லிக்காய் பொடி திரிபலா பொடி இது எல்லாமே நான் ஹேர் ஆயிலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இங்கே வச்சுருக்குறேன் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு வச்சுருக்கேன் நமக்கு அந்த பத்திரிக்கைலாம் வைக்கும் போது வச்சு கொடுப்பாங்க அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இது மாதிரி வச்சுக
முருங்கைக்கீரை கூடலாம் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முருங்கைக்கீரை கடையில் கூட சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து மாங்காய் ஊறுகாய் கார மாங்காய் ஊறுகாய் ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ போட்டதம்மா இந்த வருஷம் போட்டு கொடுத்தாங்க இது வந்து அந்த மாங்காய் ஊறுகாயிலேயே ஆயில் கலந்தது இப்போ நான் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு பாக்கி கொஞ்சம் உள்ளே வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் இது வந்து ஆயில் போட்ட மாங்காய் ஊறுகாய் இது வந்து வெறுமனே அந்த குழஞ்சிக்காய் ஊறுகாய் வந்து வெறுமனே உப்பு போட்டது வேக வச்சு உப்பு போட்ட ஊறுகாய் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுவும் கீரை கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இதில் வந்து சால்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த தயிர் சாதத்துக்கு மட்டும் தான் நான் இந்த மாதிரி சா பொடி யூஸ் பண்ணுறது வாக்கியெல்லாம் கல் உப்பு தான் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் சால்ட்டு நான் மேக்ஸிமம் ஊறுகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பீங்கான் ஜாடியில் தான் வந்து நான் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறேன் எந்த கெட்டு போகிறது இல்லை எங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாமே வீட்லேயே தான் ஊறுகாய் போடுறோம் எந்த ஊறுகாய் வந்து வீணாக போகிறது இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இந்த மாதிரி ஜாடியில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாடியில் வந்து புளி போட்டு வச்சு வருஷத்துக்கு நாங்கள் புளி அரிஞ்சு வச்சுப்போம் புளி வச்சுருக்குறேன் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஜாடியில் வச்சாக்க இதில் வந்து கடலெண்ணெய் இதில் நல்லெண்ணெய் இப்போ நான் வந்து கடலெண்ணெய் எல்லாம் வாங்கி செக்கில் ஆடி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் அது டூ த்ரீ இயர்ஸாகவே இது மாதிரி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் மந்த்லி தேவையான எண்ணெயை நான் எடுத்து அங்கே ஆயில் புல் அவுட்டில் அந்த பக்கம் ட்ரேயில் வச்சுப்பேன் இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து காஃபி மேக்கர் மிக்சி வச்சுருக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னாக்கா எல்லாம் விசிபிளாக தெரியுற மாதிரி கண்ணாடி பாட்டிலில் நான் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் சமையல் பண்ணும்போது இடையில் எடுத்து சாப்பிட்டுப்பேன் என்னோடய பசங்கள் வீட்டுக்காரமே எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி நான் எப்படி இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா பேனஸ் அன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் குக்கர் வச்சுருக்கிறேன் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த குக்கரு இங்கே பார்த்திங்கன்னாக்கா ஸ்பூன் வச்சுருக்கிறேன் புது ஸ்பூன்ஸு கொஞ்சம் அப்புறம் இதில் வந்து ட்ரீயோ கிளாஸ் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு நாலு கிளாஸ் இருக்குது ஒன்று யூஸ் பண்ணாத கிளாஸ் வந்து உள்ளே போட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால நான் பக்கத்துலேயே வந்துட்டு மிக்சியோட ஜாஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஈஸியாக இருக்க எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜூஸ் அடிக்கிறது மீடியம் சாறு சின்ன சாறு இதான் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் ஆகும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸரு ஜூஸர் இங்கேயே வச்சுருக்கிறேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து நான் டோஸ்டர் வச்சுருக்கிறேன் இது பிரெட் எல்லாம் டோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அடிக்கடி செஞ்சுட்டு இருப்பேன் பசங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஃபோர் கண்டு பட்டர் ஸ்பூனோட ஸ்டாண்டு இது வந்து இடியே பாய்ச்சி இது தேங்காய் தூர் வருது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கீழே வச்சுருக்கிறேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நாலு கபோர்ட்ஸ் இருக்குது நான் வந்து இந்த இந்த நாலுத்துலேயுமே வந்து நான் ரேராக யூஸ் பண்ணுற பொருட்களை தான் நான் வச்சுருக்கிறேன் ரெகுலராக நான் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலே வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் கிஃப்ட் பண்ணுது அந்த ரெண்டு பவுல்ஸ் சர்விங் பவுல் யாராவது கெஸ்ட்லாம் வந்தால் தான் அதில் சாம்பார் அதில் மாதிரி கிரேவிலாம் ஊற்றுறதுக்காக எடுத்துப்பேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பித்தளை குண்டான்லாம் ரெண்டு மூணு வச்சுருக்கிறேன் செம்பு தவளை பித்தளை அது பக்கத்தில் ஒரு பித்தளை தவளை இருக்குது இது பித்தளை கொண்டு இது ஒரு சில்வர் பாத்திரம் ஒன்று இருக்குது புதுசு இங்கே பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த மேலே வந்து கொஞ்சம் பீங்கான் கப்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே கீழே வந்து கொஞ்சம் சில்வர் தட்டு நிறையா அதெல்லாம் வச்சு கொடுக்குறாங்க பார்த்திங்களா அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் போகும்போது பத்திரிகை வைக்கும்போது அந்த தட்டெல்லாம் அடிக்க வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த குக்கர் ஸ்டாண்டு இட்லி ஸ்டாண்டு குக்கரில் வைக்கிறது இது நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் துணி போட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஆயில் தடவை யூஸ் பண்ணுறதில்ல இது மினி இட்லி பசங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது செஞ்சேன் இப்போல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதில்ல இதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிக் குக்கரில் உள்ளே வைக்கிற பாத்திரம் இது வந்து மேலே உள்ள அட்டாச்மெண்ட்டு காயெலாம் வேக வைக்கிறது அது இல்லாமல் ஒரு பின்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ஹாட் பாக்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் மேலே வந்து சாசரில் அடிக்க வச்சுருக்கிறேன் இடியாக பார்த்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா என்னோட அட்டாச்மெண்ட் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதில் இடியாக பாடிக்கிட்டு செய்வோம் இது வந்து வத்தல் பொழியிறது அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்குது பாருங்கள் நீட்டு வத்தல் போடுறது முறுக்கு பொழியிறது அந்த மாதிரி எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ எடுத்துக்கிறது அது அடுத்து இதில் வந்து ஒரு சில்வர் குண்டு வச்சுருக்கிறேன் ரேராக வந்து சாதம் அடிப்பேன் அந்த ஒரு டைமில் இந்த குண்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே வந்து ரெண்டு சொம்பு இருக்குது பாருங்கள்
இது வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து குஜராத்தில் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கும்போது அங்கே நான் பண்ணது கிளே ஒர்க் இது ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து தாண்டியா டான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாய் கேர்ளு தாண்டி ஆடுற மாதிரி ஒரு லுக் இது இருக்கும் பார்த்திங்கனாக்க இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கனாக்க கம்ப்யூட்டர் டேபிள் வந்து அந்த யூஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு அதில் வந்து நான் இந்த கார்னரில் போட்டுட்டு இண்டோர் பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறேன் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஏன் நம்ம இண்டோர் பிளான்ஸ் நான் கிச்சனில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத வந்து ஆல்ரெடி வீடியோவாக போட்டிருக்குறோம் மேலே உள்ள லிங்க்கில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கனாக்க காய்கறி வாங்க ஒரு சின்ன கூட ஒன்று வயர் கூட இது வந்து என்னோடய லன்ச் பேகு மேக்ஸிமம் நாங்கள் வீட்டில் வந்து ஆணி அடிக்காததுனால நான் எங்கேயும் ஹேங் பண்ணுறதுல இதெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா டெய்லி நான் ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறது இங்கே அடிக்க வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து முட்டை ட்ரே அப்பப்போ தேர்ட்டி இப்படி வாங்கிக்கிறது காலி ஆகிடுச்சு ஃபில் பண்ணோம் இதெல்லாம் சும்மா நான் எம்டியாக தான் விட்டுருக்குறேன் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன டேபிள் போட்டிருக்கிறேன் இதில் வந்து நான் அன்னிக்கு பண்ணுற சமையல் வந்து இங்கே வச்சுருப்பேன் நான் சாம்பார் ரசம் காய் சாதம் எல்லாம் வச்சுப்பேன் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸுமே நான் இங்கேயே தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் அது தெரிய விசிபிளாக இருக்கிறதால இது காலி ஆகிடுச்சு உடனே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுப்போம் எனக்கு வசதியாக இருக்குது இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னாக்கா சப்பாத்தி கட்டை சட்டியெல்லாம் நான் இங்கே வச்சுருக்குறேன் எனக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இங்கே வச்சுருக்கிறேன் கீரை கடையிற சட்டி குழம்பு வைக்கிறது மீன் குழம்பு சட்டி சப்பாத்தி கட்டை எல்லாம் வச்சுருக்குறேன் இங்கே கீழே பார்த்திங்கனாக்கா சின்ன வெங்காயம் போட்டு வச்சுருக்குறேன் ஃப்ரிட்ஜு கடையில் அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரே இருக்குது அது ஃபில் ஆகிட்டதுனால நான் இதில் போட்டு வச்சுருக்குறேன் தனியாக இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சுருக்குறேன் இப்படியே வெளியில் போனாக்கா எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு யூட்டிலிட்டி ஏரியா இருக்குது கிச்சனை ஒட்டின மாதிரியே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேய்ச்ச பாத்திரம் வந்து ரெண்டு கூடல அடுக்கி வச்சு போயிருக்கிறாங்க அந்த அக்கா நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து அடுக்கி வைக்கணும் அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு சேர் டைனிங் டேபிளோட ஒரு சேர் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கிறோம் கால நேரத்தில் பசங்க வீட்டுக்காரங்க கொஞ்சம் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இங்கே வந்து கிரைண்டர் வச்சுருக்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ எனக்கு இங்கே ஈஸியாக மாவை அரைச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது மோஸ்ட்லி எனக்கு அம்மா அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க அப்படியே அவங்க இல்லாத டைமில் தான் நான் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ நீங்கள் உட்காந்து தான் காய்கறிலாம் கட் பண்ணுவேன் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த அருகாமணி வந்து இந்த சைட்லேயே நான் வச்சுருவேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி கீழே உட்காந்து காய் கட் பண்ணுறதும் நல்ல பழக்கமும் கூட முடிஞ்ச வரைக்கும் கத்தியில் கட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே உட்காந்து கட் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து இங்கே ஒரு பொட்டி போட்டு வச்சுருக்கேன் தகர பட்டி இதில் வந்து நான் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் ஒரு பொருளை ஒன்றே நான் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து பிளாஸ்டிக் தொட்டி எல்லாம் புதுசாக செடி வாங்கும்போது இது வெளியில் எடுத்துப்பேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டு கிண்ணம் பேக்ஸு பிக் ஷாப்பர் தேவைப்படும் போது இந்த பேக்லாம் எடுத்துப்போம் இதுக்குள்ளே போட்டு வைக்கும் போது எனக்கு நீட்டாக இருக்குது வெளியில் அசிங்கமாக இல்லாமல் கண்ணப்பிரம் இல்லாமல் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பர் டப்பா பித்தளை பாத்திரம் குண்டு பெரிய பெரிய தட்டு இந்த கூழ்லாம் பண்ணுறதுக்கான அந்த அகப்பை எல்லாமே இங்கே போட்டு வச்சுருக்குறேன் 